Hi students, this is Suganti ma'am. In this video, we are going to continue the lesson Exploring Continents, North America and South America. Today, we are going to learn about Physiography of North America. Physiography means distinct type of landforms. So, North America is a continent of great physical diversity. North America has different kinds of landforms. So, North America la palver vagayana nila parapagal vandu irukkudu. Mount McKinley is about 6194 meter above the sea level and is the highest peak. Death Valley is about 86 meter below the sea level and is the lowest part of the continent of North America. So, here they are explaining about the highest point in the continent and the lowest point in the continent. So, Mount McKinley is about 6194 meter above the sea level. So, it is the highest peak in North America and Death Valley is about 86 meter below the sea level. So, this is the lowest point of the continent. Okay. So, Mount McKinley is 6194 meter. That is the highest point in North America. That is the death valley. 86 meter below the sea level. That is the key 86 meter. That is the lowest part of the continent. Okay, next point is on the basis of physiography, North America can be classified into following physical divisions. The first one is the Rocky Mountains and the second one is the Great Plains and the third one is the Appalachian Islands and the fourth one is the Coastal Plain. So now we are going to learn about one by one about these different types of landforms. Okay. First, we are going to learn about the Rocky Mountains. The first point is, the western part of the continent is occupied by long ranges of young folded mountains interspersed with high plateaus, narrow valleys and broad interior basins. So, look at this map students. This is the western part of North America. Along this side, many folded mountains are there. In between the mountains, high plateaus, valleys, basins are also there. Okay. So, what is plateaus? Plateaus is an area of land higher than normal ground. Isn't it? And uh, what is valleys? A low area of land between hills or mountain. Okay. What is basins? Basin is a area of land where precipitation collects and drains off into a common outlet. So, in the path, the western part of the continent is there are folded mountains in Tamil Nadu. In the Malayal, there are plateaus, valleys, basins. The plateaus are there. Normal number area madriye irko, ana number normal ground level lende higher arko. Adha plateaus in solvanga. Valleys abdi na enna the rend malayil ke idai patta neero vana pagdi adha na maina solvanga na valleys abdi na solvanga. So the next point is the mountain range extends for about 4,800 kilometer from Alaska in the north to Panama and straight in the south. The width varies from 110 to 480 kilometers. So, this rocky mountains extend about 4800 kilometer from Alaska in the north to the Panama Strait in the south. In the mountain range, total 4800 kilometer Virinjirka. Inge in the start of the Dina, northern side la Alaska and the start of the south side la Banama Varaka extend out the either width one the Evolo Varia of the Pathina, one hundred and ten four hundred and eighty kilometers per cake, the Agalam and the Marikite Erik there. The next point is Sierra Nevada is a mountain range in the western United States between the Central Valley of California and the Great Basin. In Mexico, they are called Sierra Madre. Sierra Nevada is a mountain range. This is the western part of the United States. 
இது எது எதுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரல் வேலி ஆஃப் கலிஃபோர்னியாவுக்கும் கிரேட் பேசினுக்கும் நடுவில் இருக்குது மெக்சிகோவில் இதை சியரா மேட்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த ராக்கீஸ் அண்ட் த கோஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆர் டுகெதர் கால்டு வெஸ்டர்ன் காடிலராஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற ராக்கி மவுண்டைன்ஸும் இந்த கோஸ்டல் ரேஞ்ச் எல்லாமே சேர்த்து அதை என்னன்னு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் காடிலராஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தேர் ஆர் ஹை இன்டர் மவுண்டைன் பிளாட்டூஸ் பிட்வீன் த ரேஞ்சஸ் த ப்ராமினண்ட் ஒன்ஸ் ஆர் மெக்சிகன் பிளாட்டூ த கொலராடோ பிளாட்டூ அண்ட் த கொலம்பியன் பிளாட்டூ ஸோ In this region, many plateaus are there. The notable plateaus are Mexican Plateau, the Colorado Plateau and the Colombian Plateau. Next, we are going to learn about the Great Plains of North America. The first point is, to the east of the Rockies and the west of the Appalachian Mountains lies the Great Plains of North America. It covers about three-fifths of the continent. So, look at this map, students. Here the Rocky Mountains are there and the Appalachian Mountains are here and this place is known as the Great Plains and it covers the area of 3/5th of the continent. So, இப்ப நம்ம படிக்க போறது the Great Plains of North America. In the Rockies Mountains ko Appalachian Mountains ko edaiyila irukiradhu dhaan Great Plains of North America nu solranga. Idu total ah anjila moonu pangu edatha vande inda கிரேட் பிளைன்ஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு ஓகேவா ஸோ த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் திஸ் பிளைன் ஸ்ட்ரெச்சஸ் ஃப்ரம் த ஆர்டிக் ஓஷன் இன் நார்த் டு த கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ இன் த சவுத் அண்ட் ஃப்ரம் த அப்ளான்ஜன் ஹைலேண்ட்ஸ் இன் த ஈஸ்ட் டு த ராக்கீஸ் இன் த வெஸ்ட் ஸோ ஹியோ தே ஆர் கிவன் த எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் திஸ் கிரேட் பிளைன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் பிளைன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் நார்த் சைட் ஆர்டிக் ஓஷன் அண்டு கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ இன் த சவுத் சைட் அண்ட் தென் ஈஸ்டர்ன் சைட் அப்ளான்ஜன் ஹைலேண்ட்ஸ் ராக்கீஸ் மவுண்டைன்ஸ் இன் த வெஸ்ட் ஆர்டிக் ஓஷன் கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ அப்ளான்ஜன் ஹைலேண்ட்ஸ் அண்ட் த ராக்கீஸ் மவுண்டைன்ஸ் இந்த நாலு தாளையும் சூழப்பட்ட இடம் தான் நம்ம கிரேட் பிளேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் த பிளேன்ஸ் இஸ் கால்டு த ஹை பிளேன்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் ரஃப்லி ஓவர் த ஃபுட் ஹில்ஸ் ஆஃப் ராக்கீஸ் ஸோ இந்த கிரேட் பிளேன்ஸோட வெஸ்டர்ன் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராக்கி மவுண்டைன்ஸால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா இந்த ராக்கி மவுண்டைன்ஸோட ஃபுட்ஹில்ஸ் ஃபுட்ஹில்ஸ் அப்படின்னா அடிவார பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அடிவார பகுதியிலிருந்தே இந்த கிரேட் பிளேன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அந்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் ஹாவ் த சோர்ஸ் இன் த வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸ் அண்ட் த பிளேன்ஸ் ஜென்ரலி ஸ்லோப் ஈஸ்ட்வர்ட்ஸ் and southwards they are drained by rivers like the mississippi and the missouri so most of the rivers flowing in this region have the starting point at the western highlands and finally drains to mississippi and the missouri since the land slides towards eastern direction ikra in the great plains la irukra rivers ellame enge end start avudhu appadina வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல சரிஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் அண்டு சதர்ன் சைடில் வந்து ஸ்லோப்பாக இருக்கிறனால இங்கே உருவாகிற எல்லா ரிவர்ஸும் மிசிசிப்பி அண்ட் மிசோரியில் வந்து ட்ரைன் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் அப்ளான்ஜியன் ஹைலேண்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த அப்ளான்ஜியன் ஹைலேண்ட்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் அ கண்டினியூஸ் செயின் லைக் வெஸ்டர்ன் ஹைலேண்ட்ஸ் the rockies so we already learnt about rockies highlands so in the appalachian highlands vandu pathinga rockies mountains madri continuous ah chain madri irukadu anga anga stop aite mountains vandu start aagum these highlands are low and wide they have a very few peaks more than 1800 meters so these highlands are really very low and wide okay they are having very few peaks which is having 1800 meter height okay so the peaks which is there in this highlands are really very small 
இந்த ஹைலேண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பீக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்காது மோஸ்ட்லி சின்னதா தான் இருக்கும் இதுல ஹையஸ்டான்னு பாத்தீங்கன்னாவே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தான் அதுவும் வெரி ஃபியூ பீக்ஸ் தான் அந்த ஹைட்ல இருக்கும் ஓகே ஸோ த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் தே இன்க்ளூட் த ஹை பிளாட்டூஸ் ஆஃப் கிரீன்லேண்ட் லேப்ரடார் ஆர் லாரன்ஷன் பிளாட்டூ இன் கனடா அண்ட் த அப்ளான்ஜின் மவுண்டைன்ஸ் இன் த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் இந்த அப்ளான்ஜின் ஹைலேண்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய பிளாட்டூஸும் இருக்கு அதில் இம்பார்ட்டண்டாக சொல்ல போனீங்கன்னா பிளாட்டூஸ் ஆஃப் கிரீன்லேண்ட் லேப்ரடார் லாரன்ஷன் பிளாட்டூ இன் கனடா த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் திஸ் ரீஜியன் இஸ் ரிச் மினரல் ரிசர்வ்ஸ் லைக் கோல் அயன் ஓர் காப்பர் எக்ஸெட்ரா விச் பிளே அ வைட்டல் ரோல் இன் த நார்த் அமெரிக்கன் எக்கானமி ஸோ வி ஆல் நோ தட் most of the mountains contain more mineral isn't it like that this aplanjin highlands also having rich mineral reserves like coal iron ore copper etc it helps the economy in north america so in the region la vandu pathinga nariya நிலக்கரியும் இரும்பு தாது காப்பர் இதெல்லாம் கிடைக்குது நார்த் அமெரிக்காவோட பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு இந்த தனிமங்கள்லாம் ஒரு பெரும் பங்களிப்பை தருது நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் த கோஸ்டல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா ஆர் த எங்கஸ்ட் இன் ஏஜ் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்க கோஸ்டல் பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எங்கஸ்டாக கருதப்படுது ஏன் அப்படின்னா இந்த கோஸ்டல் பிளேன்ஸ்லாம் உருவாகி ரொம்ப குறைஞ்ச காலம்தான் ஆகுது ஓகே most of the atlantic plains has been drowned so most of the plains in this place were went under water okay so this is the low and relatively plain area with sandy soil which is infertile in nature infertile land means which we cannot use for agricultural purpose okay this land soil is really very sandy and they cannot do agriculture with this land in the edathula irukra plains vandu mostly kadalu kadila poiduchu inge irukra land pathinga na romba salty ah irukum அந்த லேண்டில் நம்மளால் எந்த அக்ரிகல்ச்சுரலும் பண்ண முடியாது ஹியர் ஸ்வாம்ஸ் அண்ட் மார்ஷஸ் ஆர் அபண்டன்ட் அண்ட் த கோஸ்ட் இஸ் இன்டென்டட் பை ரிவர் மவுத்ஸ் அண்ட் பேஸ் ஆன் விச் மெனி இம்பார்ட்டன்ஸ் சீ போர்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் ஸோ ஹியர் ஸ்வாம்ஸ் அண்ட் மார்ஷஸ் அதாவது சதுப்பு நில காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான காடுகள் இந்த பகுதிகளில் வந்து நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆற்றன் கரைகளும் இந்த இடத்துல வந்து ஜாயின் ஆகுது அதனால் இந்த இடத்துல பல முக்கியமான துறைமுகங்கள்லாம் இயங்கிட்டுருக்கு சீ போர்ட்ஸ்னா துறைமுகங்கள் ஓகே ஸோ ஹியர் வி ஆர் என்டிங் த டாபிக் ஃபிசியோகிராஃபி ஓகே இன் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வி வில் லேர்ன் அபவுட் ட்ரைனேஜ் கிளைமேட் அண்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆஃப் நார்த் அமெரிக்கா ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச்